Isahan na natin ang pagluluto ng sinampalukang manok. Muna painitin muna natin ang ating kaserola. Ngayon mainit na ang ating kaserola, lagyan na natin ito ng mantika. At syempre, pagkatapos natin nilagay ang mantika, isusunod ko muna ang sibuyas. Sibuyas muna ang inuna ko para hindi madaling uh, masunog ang ating bawang. Dahil ang bawang ay mas mabilis maluto kaysa sa sibuyas. Okay, ngayon malambot na ang ating sibuyas, pwede na natin isunod ang ating bawang. Medyo itataas ko ng bahagya ang ating temperature ng kalan para mas mabilis itong maluto. Pagkatapos natin mailagay ang bawang, ilalagay na natin ang ating kamatis. Okay, haluin lang ng haluin. Ngayon naman ay pwede na natin ilagay ang ating manok. Saka natin haluin ang haluin para ma-mix yung atin sibuyas, bawang at kamatis sa ating manok. Simple lang ang dish na ito. Actually, ito ay uh, madalas kong gawin nung ako ay naninirahan pa sa gitnang silangan. Dahil, syempre, kinakailangan namin doon ay ang mga mabilis na luto lamang. Pero syempre, hindi rin naman pahuhuli sa lasa. Okay, ngayon nahalo ko na siya at uh, na-inmix ko sa ating uh, sibuyas, bawang at kamatis. Ang samantala ko muna siyang tatakpan. Nang kahit na mga dalawang minuto lamang. Pagkatapos ng dalawang minuto, pwede na natin check at haluin ang ating uh, manok. Sa puntong ito, pwede na natin siyang lagyan ng ating kinisa granules. At sa kahaluin muli. Yan, kung mapapansin ninyo, nag-iba na yung color ng ating chicken. At uh, pwede na natin itong lagyan maya maya ng konting tubig para magsilbin sa bowl niya. Actually, pwede na natin ito ngayon lagyan ng tubig. Yan, nilalagyan na natin siya ng uh, tubig ngayon para ito yung magsisilbin sa bowl niya. Dahil ito ay sinampalukang manok, talagang ito ay masabaw.
Saka natin siya ulit haluin para magpantay ang uh, position ng ating mga manok sa kasirola. Dahil may sabaw na siya, tatakpan natin muli at hayaan natin kumulo. Ngayon ay pwede na natin i-check para makita kung kumukulo na siya o kumukulo na nga. Ang ginagawa ko dito ay tinatanggal ko yung uh, mga bulang ganito. Naalis ko siya dahil medyo malansa. Ayan. Okay. At saka ko hahaluin para yung nasa ilalim ay mapunta sa ibabaw at yung nasa ibabaw ay siya namang mapunta sa ilalim. Para maging even ang pagkakaluto ng ating manok. Ngayon naman ay pwede na natin ilagay ang ating siligang mix. Siyempre sa panahon ngayon, sinakailangan, lahat ng gagamitin natin ay mga ready to use na dahil palagi tayong mga nagmamadali. <clears throat> Lalo na sa mga nagtatrabaho dyan na sila rin ay gumagawa ng kanilang pagkain kaya kailangan ma-maximize nila ang oras nila sa pumagitan ng paggamit ng mga ready mix na ingredients kaya na lang nang ginamit kong uh, sinigang mix powder okay pagkatapos kong mailagay yon pakukuluin ko ng mga isang minuto takpan natin at pakuluin ng isang minuto Okay, matapos ang isang minutong pagpapakulo ulit, eto na ang ating uh, itsura ng ating sinampalukang manok. Ngayon ay pwede na natin ilagay ang malaking sile. Ito ang malaking sile na ginagamit natin pang sigang. Ilulubog lang natin siya para lumambot pero hindi natin kailangan putulin pero depende sa inyo ha ang iba kasi ay pinuputol ito para maging maanghang pero may mga tao pa rin naman na ayaw din naman ng maanghang kaya hindi ko to pinuputol dahil sila na lang ang bahala mamaya kung gusto nila itong putulin kapag oras ng, ng kainan kapag kakainin na ito at ihahain na buo pa rin siya pero depende dun sa kakain kung gusto niya itong uh, putulin para umanghang ang kanyang sabaw Siyempre, tatakpan natin ulit at hayaan natin kumulo. Pagkatapos ng tatlong minuto pa ulit na pagpapakulo, pwede na natin ulit siyang tingnan at medyo haluin natin ng kaunti. Okay. At saka natin timplahan ng konting asin. Konti lang ang asin na ilalagay natin dahil ang nilagay natin na pampaasin kanina ay may konting alat na. So, para matiyak na uh, hindi naman masasobrahan sa alat ang ating sabaw, ay eh, konting asin lang ang aking nilagay. Kung sakali man na medyo magiging matabang sa inyong panlasa, pwede kayong gumamit ng patis na pwedeng mag-adjust sa lasa ng inyong sabaw habang kayo ay kumakain. Okay? Takpan natin ng isang minuto ulit. Pagkatapos ng isang minuto, pwede na natin ilagay ngayon ang ating romaine lettuce. So, ang iba ang ginagamit dito ay uh, mustasa, pero kung walang mustasa, pwede kayong gumamit ng romaine lettuce. Masarap din ito, subukan ninyo. Kasi sa gitna ng silangan, ang uh, mustasa ay hindi available. Marami doon, puro lettuce. Kaya, sinubukan kong gamitin ang lettuce nung ako ay naroon at talaga namang pumatok din sa lasa. Yung uh, lettuce ay nag-complement sa lasa ng ating 
sinampalukang manok. Takpan natin ng mga isang minuto pa ulit. Pagkatapos ng isang minuto ang pagpapakulo, muli natin titignan ang ating sinampalukang manok. Sa puntong ito, ang ating sinampalukang manok ay luto na at handa nang i-serve para sa ating pananghalian. I-off ko na ang ating kalan at ililipat ko na ito sa serving bowl. Ngayon ay sasali na natin sa ating serving bowl ang ating sinampalukang manok. Okay. Ayan. Wow, napakasarap. Napakadaling lutuin ang dish na ito. Simpleng-simple lang. Kung mapapanood ninyo ang buong video na ito, may kita ninyo na talagang sobrang simple ang pagluto nito pero sadya namang napakasarap. Ito na ang ating sinampalukang manok sa romaine lettuce. Tayo nang kumain. everyone thank you for watching please don't forget to hit the button like share subscribe and also don't forget to click the notification bell to receive more of our upcoming videos my name is lester monleon and you are watching my tv channel see you in the next episode bye